Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal e hoje estamos de volta aqui no Russian Fishing 4 E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as competições Tem muita gente né, ainda em dúvidas de como fazer para estar tá participando Tem recebido bastante mensagem perguntando sobre isso Então resolvi estar tá fazendo esse vídeo e acredito que vai estar tá ajudando né, pelo menos a maioria da galera aí, beleza? Vamos lá, primeiramente para quem não sabe como fazer né, para estar tá entrando lá na página da competição Só tá clicando na tecla ESC e aqui ó, tem a bandeirinha, tá escrito aqui ó, competições, só tá clicando nela, e aqui ó, tem várias competições, e, é, vai estar tá mostrando as que estão ativas no, no momento, né, tá aqui ó, essas três aqui embaixo pessoal, e essa aqui de cima, são competições criadas por player, né, qualquer um pode estar tá criando, só tá clicando aqui ó, no mais, mas isso é um assunto para outro vídeo, eu não vou entrar, entrando, né, nesse detalhe aqui agora. A competição que eu vou estar tá mostrando para vocês hoje, vai ser a competição oficial do Russian Fish. Como saber qual é a competição oficial? Só tá vendo o nome aqui, ó. RF4 Gold Premium Comp. Geralmente vem com esse nome. Tá aqui, ó. Mas antes de clicar nela para estar tá entrando, vamos voltar aqui um pouquinho. E eu vou estar explicando para vocês agora, pessoal, como saber quando a competição oficial vai acontecer. Geralmente vai aparecer aqui no chat, ó, a mensagem destacada em amarelo, como vocês podem ver daqui, ó. Quem está organizando a competição, o host, né, vai estar tá soltando a primeira mensagem, faltando duas horas para estar tá dando início, né, estar tá startando a competição. E de tempos em tempos, geralmente ali 20, 20 minutos, ele vai estar tá soltando várias mensagens assim, ó, para vocês poderem estar tá ficando sempre atento, beleza? Como vocês podem ver, falta 40 minutos, né, foi a última mensagem que o organizador da competição soltou aqui no chat. Então fiquem bem atentos a esse tempo também. Geralmente a, você vai poder estar tá entrando na competição faltando uma hora para estar tá dando início, né? Antes disso não vai estar tá aparecendo. Ou até menos tempo, pessoal. Menos de uma hora. Depende se ele quiser fazer uma surpresa, né? Do objetivo. Qual, qual peixe que vai ser o objetivo da competição. Vamos estar tá entrando então aqui agora na competição. Só tá clicando em cima do nome. Você vai ser direcionado para essa paginazinha aqui, onde vai ter a foto, né, do rio ou do lago que vai ser realizada a competição. No caso nosso, que vai ser o Volkov River. Condições de vitória, Maximum Age of Three Species. Que aqui tá pedindo o máximo, né, de peso das três espécies. No caso aqui, nós temos três espécies selecionadas. Então, quando tiver um peixe selecionado, vai estar tá aparecendo aqui, ó, pessoal. Beleza? Fique atento a isso também. Aqui na condições de vitória vai, pode estar tá aparecendo quatro novas condições diferentes. Uma delas pode ser o total weight, né, que é o peso total, que vai estar tá contando a soma de todos os peixes capturados ou de uma espécie específica aqui também, que pode estar tá especificado aqui, fique atento. Temos também o máximo weight, né, ou peso máximo, que é o peso máximo de qualquer espécie né, ou de uma espécie selecionada. Outra dela é o Maximo Number of Fish, ou Número Máximo de Peixes, que vai ser todos os peixes capturados, né, ou de uma espécie específica também. E por fim temos o Maximo Number of Species, que é o Número Máximo de Espécies, né, vai estar pedindo para você capturar o maior número de espécies de peixe, beleza? Aqui como eu falei, né, vai estar especificando a espécie do peixe ou não, então fiquem atentos aqui também, Asper. Atlantic Salmon, Salmão do Atlantic e usando no caso dessa competição aqui está pedindo. E aqui nós temos o host da competição, no nosso caso aqui é o Murica Jack. Status da competição, global, né? Formato da competição, todos contra todos, no nosso caso, né? A duração, ela vai durar 24 horas de jogo, né? Há competições que duram também 48 horas e eu já vi competições de 12 horas também. Aqui temos o máximo número de player, 350, que pode estar participando da competição. Player level 20 ao level 100, level 20 é o mínimo por causa do mapa, né? Aqui é mapa de level 20, isso aqui vai se ajustar de acordo com o mapa, pelo menos na competição aberta. Nessa parte aqui, pessoal, vocês vão ver qual a modalidade de pesca que vocês vão estar podendo, né? Tá utilizando aí durante a competição, no nosso caso aqui vai ser a Spinner. Várias, né? Pode ser qualquer uma e o Rig também qualquer um. É free para estar tá participando, competições aí oficiais, né? E a comissão também não é uma comissão para quem está fazendo, né? A competição. Sem password, só vocês estarem dando join. E vocês vão ser direcionados para essa página aqui agora. E nessa página vocês vão poder estar vendo todos os participantes da competição e o número, né? De participantes aqui, ó, no caso nós temos 117 participantes já. 
Teto 18 agora, né? E como vocês podem ver, o meu nome está aqui, ó. E eu não estou confirmado ainda, pessoal. Como fazer para estar confirmando? Vocês vão estar clicando aqui, ó. Confirme Readiness. Se vocês não confirmarem aqui, pessoal, como vocês saírem aqui no tab, como vocês podem ver, em cima aqui, ó, da bússola, vai ter esse troféuzinho. Vai estar piscando, ó, o círculo verde. Quando esse círculo verde está piscando, pessoal, é porque alguma coisa lá na página, naquela última página que nós estávamos, ó, indo lá novamente. Só tá clicando tab que você volta para ela. É porque eu não confirmei aqui, ó, pessoal. Confirme readiness. Que atento a isso. Vamos confirmar aqui, ó. Cadê meu nome? Vou procurar aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra 80 Confirme readiness. Confirmei, vai aparecer aqui, ó. Então já tô confirmado aí na competição. Vamos voltar lá. Só tá clicando em tab. Que ele sai da tela. Aquela tela ali. Como vocês podem ver. Tá aqui, ó. Parou de piscar, né? O círculo verde ao redor do troféu. E é muito importante vocês prestarem atenção no círculo até o start aí da competição. Porque ele pode voltar a piscar, pessoal. Mas vocês me perguntam, se eu já dei Confirm Readiness, como é que eu vou voltar a piscar? Simples, pessoal. O host até o start da competição pode mudar algum parâmetro lá na tela de confirmação. E conforme ele mudar alguma coisa lá, o círculo vai voltar a piscar. E para confirmar novamente, só você tá clicando no tab, né? Tá abrindo novamente aqui a, a página. E vocês vêm aqui e dão Confirm Readiness novamente, beleza? Vamos sair daqui agora. O chat que está aparecendo aqui, pessoal, é o chat da competição. Assim que você entra na competição, você é redirecionado para um chat específico da competição. Então aqui vai aparecer todo mundo né, que está entrando na competição, até os peixes que vão começar a sair, os peixes que vão fugir, o que o player está né, consumindo. Tudo vai aparecer aqui normal. Assim que acabar a competição, você volta é, lá para o chat de onde você estava, beleza? Beleza pessoal, acabou de startar a competição, como vocês podem ver ali em cima da bússola. Tá aqui ó. Começou contagem regressiva aí do tempo, né? Então fiquei muito a tempo. Assim que esse círculo aqui se completar em branco, né? A competição finaliza, beleza? Que é muito atento a esse tempo também. Muito importante é quando tiver perto de começar, vocês já estiverem preparados, né? Para não perderem muito tempo. Já fiquem aí com as varas a, num ponto, né? De onde você quer começar a pescar. Outra coisa muito importante que vocês devem saber é se o peixe estiver na linha no momento do start, ele não vai ser contado aí para a competição. Então fiquem muito atentos se vocês estiverem esperando a competição começar com as linhas na água, né? Muitos players deixam de pegar uma boa colocação porque pegou o peixe antes da competição, porque a linha já estava na água, já havia acontecer várias vezes. Se você quiser estar tá acessando a tabela dos colocados na competição, só está clicando Tab né, a qualquer momento. Você vai estar vendo aqui, ó. aqui ó, todos eles que estão participando da competição. Aqui ó, os peixes né, que eles pegaram. Aqui em azul vai aparecer o host, né? Tá aqui ó, o Murikajak. Tá aqui, ó. Beleza pessoal, a competição está prestes a acabar, como vocês podem ver, né? Um troféuzinho aqui em cima da bússola. Contador. Faltou alguns segundos apenas. Vamos esperar acabar. Beleza. Competição finalizada, pessoal. Assim que a competição finalizar, vai estar aparecendo aquela mensagem ali em cima, né? Só você está clicando ali no tab. Você vem nessa tela aqui novamente. E aqui você vê, né? Quem foi o, os vencedores. Parabéns aí aos ganhadores, né? Vamos ver se tem algum brasileiro. A comunidade brasileira está bem unida. É bem bacana. Participe você também. Está fortalecendo ainda mais a comunidade brasileira, né? Sempre bom estar tá entrando aí nas competições. Você vem aqui, ó, aceita o resultado, né? Clica. Beleza. Voltamos aí ao, ao chat normal do jogo. Como vocês podem ver aqui, acabamos de sair da competição. E só esperar a próxima para a gente poder estar tá tentando outra vez. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, né? Pelo menos nesse vídeo tenha ajudado a maioria do pessoal aí. Espero que sim. Se você ficou com alguma dúvida, só está deixando aí nos comentários que se eu souber, eu vou estar te ajudando também, ok? Então, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Falou!